Good evening. Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you today? So so. So so. Good evening, good evening, everybody, Edwin. Hola. Good evening, Kevin. In, 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 on you. Okay, everybody, the time is up to start. Today we have the class number, number 10. That is that we finished today the unit number two. So if we, we finish the unit number two, in the manual, we finish the unit number two in the platform. Okay, so, and tonight we have the midterm exam. The midterm exam. Inglés por comparativo sends you a message about the platform. So you have to work on your platform. Okay, that's what they say. And that's what I say. Who is... Okay, guys, let's begin. Okay, today we have the review of unit two in practice, practice. What it is practice that you have to speak? This class is for participation. 
Okay, only for participation, you have to participate. It's an obligation for you to participate because the course is for participation. So every unit we have, the end of the unit and practice, the practice you have to speak. Okay, what is the, the objective review and practice unit two? Because it's review, okay, review, we see the, the topic that we studied in the unit number two. What is the number one is frequency adverse. Okay, we studied the frequency adverse. Frequency adverse. Okay, here it says use frequency adverse to say how frequently an, an activity happens. Okay, the frequency how you do an activity. Okay, we study the frequency adverse, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Okay, we studied the examples of how using the frequency adverse and we said, okay, frequency adverbs are divided in the use. You use it with the verb to be and other verbs. What are other verbs? Get up, drive, check, have, use, work, take, have, get. Okay, those verbs are not verb to be. They are other verbs. So you use the frequency adverbs after the personal pronoun. Okay, you say, I always get up at five o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I will occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Okay, so that is what we studied. What is the structure as I explained it? Okay. If we have other verbs, it, have, use, they, go, drive, get, work, etc. After the subject and before the main verb. For example, you have I, frequency other, always, main verb, wake up, compliment early. I always wake up early. She always wakes up early. He always wakes up early. We always wake up early. They always wake up early. Okay, are you see with the frequency adverbs? It's normal sentence in simple present. Okay, if you don't use always, for example, you say, I wake up early. Normal sentence, right? But if you add the word always, frequency adverb, you are giving the sensation or the meaning of frequency. So I always, okay, what is the frequency? Always, right? With the verb to be, with the verb to be. Okay, it's different because the verb to be is very special verb in English. You say, I am always early. Okay, you can say, I am early at work for example. But if you add the word always is, you are giving the meaning of, you are giving the meaning of frequency. Say, I am always early. And you see here, the frequency is after the verb to be. With other verbs, because you say, for example, 
Yo estoy siempre temprano. Yo estoy siempre temprano. Yo siempre me levanto al temprano. ¿Ok? Yo, leva, yo levanto temprano siempre. No, yo levanto siempre temprano. No tendría sentido, ¿verdad? Aquí es por... El inglés hay veces es cuestión de gramática, pero también hay cuestión de lógica. ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces no voy a andar pensando, ay, es el verbo tu vida, ay, es el otro verbo. ¿verdad? Hay veces eh, se da esto de la gramática y de la estructura para que usted vea bien cómo va ubicado, pero no es porque usted cada vez se va a poner a pensar. ¿verdad? Usted tiene que tratar de soltar sus ideas en inglés así. Que le salgan por lógica. ¿Ok? Continue. Ok, this is the first exercise we are going to do together with the next exercise. Ok, for this moment, no. Ok, negative statements with frequency adverbs. This is new, guys, because the last time we only studied Affirmative statements, no negative. So how do you use the frequency adverb with negative statements? Okay, other verbs. Subject do or doesn't. Frequency adverb, verb and complement. You say, Kate doesn't always get up early. They don't often go to the cinema. The moon doesn't always shine. As you see, the auxiliary of the negatives do or don't or doesn't is okay, before the frequency adverse. Okay, doesn't always get up early. In this case, is Kate. No siempre se levanta temprano. No siempre se levanta temprano. Okay, that is how you are going to interpret it. Verb to be, subject, verb to be, not, frequency, over and complement. She isn't always home. I am not usually well. Okay, you say she isn't always home. Ella no está siempre en casa, right? So look at it's the same in negative <clears throat> the verb to be. Okay, after the verb to be. The frequency adverb is after the verb to be and the word not. Isn't always. I'm not usually. Okay. Uh, in the affirmative sentences, okay, well, there was one exception. One exception in, wait a minute, please. Okay, there is one exception I told you with the frequency advert sometimes. Okay, sometimes has three positions. At the beginning, after the subject, and at the end of the sentence. I explained to you that is according the emphasis you are giving to the frequency over. It depends of the of the importance or the emphasis you are giving to the frequency albert sometimes it depends on that so it's very contextual it's very contextual okay so this is the exercise in negative so in this moment we are going to go to the first breakout room hey hello claudia nice to see you Nice to see you again. Are you, are you okay now? How do yeah. you feel? Yes. Did you recover completely? I hope so. Okay, let me see. 
me han puesto en una gran encrucificada, ¿cómo se dice la palabra? Hoy, fíjense, porque estoy viendo bastantes oyentes. Y como este día es de participar bastante, vamos a ver cómo lo distribuyo. Sorry, sorry. Vamos a ver. Bueno, está Claudia. Claudia, usted siempre tiene la compu disponible para el grupo. Sí, ahí recibo las clases. Solo que no la puedo manejar. Acuérdese. Ah. Ese es mi problema. Ah, bueno. No se arriesga, entonces. Ahí la voy, a, la voy a dejar para la próxima. Prepárese, oiga. La otra la voy a poner. Ok, está Corina. Sí, ahí está, ¿verdad? Pre present. Sí, es que me había levantado al baño. No, Corina, ahorita estoy viendo quiénes son los que de la compu para, ah, para hacer los grupos. Ah, vaya, sí, ahorita me estoy conectando desde la compu, estaba en el teléfono. Ajá, está Edwin, está Karen. Déjeme ver a dónde está Karen. Where is Karen? Karen, yes. Eh, Carla, bueno, Carla, yo a usted la había notado, pero con tablet parece. Luis en mail. Sí. Tenía tablet, pero como no me, no me deja reproducir el video de YouTube, me tuve que regresar al teléfono. Y okay. mucho me cuesta estar metido. Vaya, hoy tenemos solo cuatro ejercicios. Eh, primero vamos a hacer dos y luego volvemos a la clase o explico lo de la lo de los otros dos, los volvemos a hacer y luego vamos a hacer una actividad, pero siempre este grupo lo vamos a mantener. Que no voy a volver a hacer un nuevo grupo, sino que siempre este grupo lo vamos a mantener. Solo que nos vamos a entrar y salir. Eh, ¿Qué más? Sí, todo eso. Ajá, Verónica País, ¿qué do you say? Okay, vamos a hacer los dos ejercicios primero. Ustedes los van a hacer en el grupo, como siempre, la dinámica, ¿verdad? Que eh, todos participan. Eh, quiero enfatizar esto. El grupo se pone por dos razones. Una, para que... El grupo se ayuda entre ustedes, o sea, si alguien eh, eh, no entiende algo, entonces alguien que lo no comprenda le ayuda a entenderlo, ¿verdad? Para como cooperación. Y si hay palabras que uno u otro no, no comprende, este, el otro le puede ayudar a la pronunciación. O sea, es para ayudarse unos a otros, para eso es, ¿verdad? Y la otra es para eh, que trabajemos más rápido, porque así en grupo se trabaja más rápido. Vaya, ahora bien, si cuando ya hayan terminado la actividad, les explico para toda la clase. O sea, para los dos ejercicios que vamos a hacer, las dos sesiones, mejor dicho, de breakout rooms. Eh, asígnense quiénes van a leer cada respuesta, porque hoy sí van a presentar grupo por grupo. ¿Ok? Sí va a presentar. A veces ponemos que no participen, que no presenten, ¿verdad? sino que solo decimos las la respuestas, pero en esta vez sí, ahí se asigna lo que va a leer cada quien. Y, de, y le voy a preguntar a uno que otro por qué me dice esa respuesta. ¿Ok? Entonces tienen que estar preparados. ¿Por qué me dice esa respuesta? ¿Ok? Les pongo Hola. ¿Qué 
Hello, no, usted no se ha ido a lo, al grupo. Hoy. Ah, es que estaba en el teléfono. Ah, es que me estaba en el teléfono y ahorita ya me conecté de la computadora. Ah, sí, entonces la voy a, eh, como es un nuevo dispositivo, la he dejado afuera, entonces la voy a asignar. Ah, vaya. Ajá. Hello, hello. Ay, teacher, no puedo compartir. Me dice que no está, no estoy habilitada para oh. eso. Sí, 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 permítame. Ya, ya, ya se lo puse. Ya debería de. Ah, ya. vaya. Solo eso era, ¿verdad? Sí, sí. Ya se dijeron sí. que me, ya me llevé a Luis, ¿verdad? Sí, ya vimos. <risa> es que había otro grupo que no tenía compu. Vaya, está bien. Ok. Logran ver. Sí. Yes. Sí. Ok. Entonces, la primera creo que quedaría our teacher. Mr. Jones never, is never late for lesson. Okay, here is Karen. You have to share. Sí. Okay, teacher. 
Teacher, ¿verdad que esas preguntas no las vamos a contestar? Sí, van a hacer esos dos ejercicios. Eh, pongo ahí, la, le voy a indicar cuáles son las dos slides. Sería la número 5 y la número 7. Esa que está proyectando y la número 7. Ok. Yes, may I help you? Bueno, es que queríamos saber si teníamos que tener las oraciones utilizando esas que están en el paréntesis. Yes. Tenemos que escoger una de los dos para poner. No, ambas. Ah, o sea, ahí le, están dando, ahí le están dando the frequency of the and the bird. De, de cualquiera de estas dos. Sí, o, o sea, esta. como, ahí depende de la estructura. ¿A qué verbo le están dando? Otro verbo o el verbo to be. Entonces ahí usted va a decidir cómo va a ir estructurado. O sea, de eso se trata el ejercicio, de ver a dónde van las palabras. Ahí le han puesto el frequency of the never y el verbo es be. O sea, acuérdese que el verbo be ya conjugado tiene que es am, is, and are. Nuria, ¿será que está solo de oyente? ¿Nuria? Eso nos preguntábamos, si estaba de oyente. No me puso ahí, pero... Yo Ni en el grupo que... le ha puesto. ¿verdad? No, Voy yo pienso que sí, quizás si sí no está presente. O oh, mejor dicho, participando. Sí. No, no me ha puesto. Sí, dice, estaré de oyente. Nuria. Usually. Ajá, uh, usually. Or in the evening. La seis sería you and Tony never play. Why? You.
Hi, teacher. Tenemos incógnitas. Ajá, en tell me, tell me. En las que dicen el, el verbo be sería poner la forma del verbo dependiendo si es primera, segunda, tercera persona. Exactly. En plural, en circular. Sí. Exactly, exactly. Ah, vaya. Ah, pues sí, entonces si no vamos tan mal. Alexis. Hello. Nice to see you again. Hello, Alexis. Hey, here is with you, Mayra. <laughs> Sorry, Mayra. She was with the. El verbo to be, cuando usted lo conjuga, acuérdese, toma su forma am, is, and are. El verbo to be conjugado no es el verbo to be, porque es irregular. Entonces, ahí donde dice, el teacher me dice, yo no es y no es be, ¿verdad? Tienen que conjugarlo. ¿Cuál es la forma del verbo to be con mi sección? Sí. ¿Hay alguien ayudando? Sí. No. Verbo to be. Uh -uh. Yo pasé para acá, Verónica, porque creí que estaba, pero quizás también estaba de oyente. ¿no? Ah, permítame, voy a ver en el chat. No, no me acuerdo no. Vaya, los dejo de tarea, no se los voy a decir. Igual sería la número cuatro, ¿verdad? Pero la número cuatro sí la puso cabal porque puso allá.
Oh, helps me. Aquí en la S. La S no faltó ahí. I open. It's never. It's never late. Uy, se me pasa esta cosa. A ver. A ver. Really watch. Uh, allí en ese texto, aunque están las líneas, pero usted puede, puede este, escribir en medio de la oración también, como el texto está dentro del, del cuadro de texto. Vaya, por ejemplo, el número, el número seis, solo ahí donde dice Never Play, ¿cómo sería? You and Tony. You and Tony. Lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Entonces solo quítelo los paréntesis y la aplica. Ya no, es el mismo, deje. Ah, vaya. Sí, es lo que les estoy diciendo, que no es necesario volverlo a escribir. Ahí mismo lo pueden poner. Solo por eso lo estábamos poniendo aquí abajito. Mm, ah, para que bueno. se entendiera, para que se entendiera qué es lo que estábamos cambiando. Ajá, pero también la oración les puede quedar ya de un solo. Ah, uh, usually the school bus always arrives. Arrives. Ahí si no es arrive. No se escucha. Yes, it arrives. Arrives. Mi pantalla, sí. Yo sí la veo. Ah, ok. Teacher, yes. cuestión. Yeah, tell me. ¿Cuál, ¿Cuál ejercicio aparte de este era? ¿O solo este? The number, the number five. The slide number five. The slide number five, five, five. Nos adelantamos. Mm -hmm. Edwin. Ok. Vaya, eh, el number five. Vaya, ahora le voy a dar una clave porque eh, algunos se la di, pero no me la siguieron. Esa, aunque tenga la línea de que ahí van a escribir, no necesitan escribirla ahí, sino que de un solo váyanse solo quitando paréntesis y plicas. Por ejemplo, ah, me okay. dice our teacher, Mr. Chong, entonces que va ahí, solo pónganlo como es y, y quítenle la plica para no estar copiando y que les abunde más. Ok. Muchas gracias. Ah, lo okay. quiero ver. Nuestra teacher, Mr. Jones. ¿Cómo le va a quedar ahí? Uh -huh. Never. Bueno, yo considero que never. Ajá. ¿Qué sería nuestra teacher, Mr. Jones? Nunca llega tarde a las, a las clases. Pero ahí acuérdese que en paréntesis estaba el verbo to be. Ah. Porque es el frequency of en verb. No, el verbo to be conjugado. ¿A dónde va ubicado el verbo to be? Si no se acuerda, vuelva a ver la slide donde estaba eso. No era en ese, era más arriba. Era el número cuatro.
Ayudando, ayudando allí, chicos. Marvin en Corina. Eh, él como que no, no, no sabe a dónde es el verbo to be. Ayuden ustedes. Estamos pensando. <ríe> Pero es... Debemos ver, cambiar la captura, licenciada. What? No sé, veo que han mandado uno al grupo de ese trabajo. Uy, no, eso no, no, no. tiene por qué mandarlo. Ah, pues se han equivocado. Porque eso sería copia. <risa> Quiero ver. Ah, no, eso sí, es como ella me está mandando una muestra de que como la sacó la... Aplicación. Clase, o no sé quién de quién es ese perfil no sé de quién es ese perfil que tiene solo una raíz una cosita así verdad que como ahí en, yo no veo quiénes son los como no le ponen nombre no veo yo quiénes son yo les pedí la vez pasada que me pusieran pero nadie me puso así que cuando escriben yo no sé quiénes son mm. varios verdad No, no, no. No sé quién fue, la verdad. Solamente quiero comentarles que dice de que Verónica no me responde. Pero Verónica está en dos grupos. Ah. Entonces yo no sé si cuál estará o en realidad o no está ninguno. Pero, ajá. Pero en dos grupos me aparece. Vaya, les voy a revisar y les voy a decir si hay algún, algo que corregir. Okay? My brother hardly ever helped me with my homework. Pónganlo desde el número uno. Our no. teacher, Mr. John. No, quítele el chi porque no puede llevar dos, dos, dos sujetos. Y quítele la coma porque allí no lleva coma. Ok, Mr. Jones. Quítele la coma. Our teacher, Mr. Young. Ah, oh, sí, 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 disculpen, sí, pero es que Mr. Young está entre comillas, está entre, está entre comillas, pero la oración es our teacher. Our teacher is never late for lesson. Bueno, hasta ahí está bien. Eh, I often clean my bedroom at the weekend. Uh -huh. I often, my brother, how you ever help me with my... Uh -huh. Vaya, eh, allí en, en my brother, number three, El verbo tiene que tener S, ¿verdad? Porque estamos hablando de my brother. No. El verbo. El verbo tiene que tener S.
Uh -huh. Porque siempre que hablamos de tercera persona del singular, tiene que llevar el AS o S o IS. De I sometimes. Uh -uh. Ajá, sí. I am sometimes. Four in the month lesson. Uh -huh. Eh, we rather watch TV. Okay, you and Tony never play. You are usually at, at the sport. The school was always around. It's okay. It's, everything is okay. Okay, so I'm going to go to number seven. Number seven. Number seven. Estos ejercicios son de estructura, ¿va? De estructura quiere decir ah, no, no, no. que tiene que usted saber a dónde van las palabras, en qué orden. Hay que ordenarlas. Sí, hay que ordenarlas. Sería, I, I am. Disculpen, pero aquí Mayra Verónica les responde. No, de hecho no ha respondido. No. Ay, qué... Ay, qué... Ella está en dos grupos. Ah, 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 perfiles, entonces, pero en ninguno me responde. Bueno, ahí sigan. ¿Qué tal? Vaya, eh, no sé si ya están terminando para revisarles. Eh, si nos puede revisar la, las cuatro que hemos hecho. Ok. <risa> She never, mm, la número uno se han comido el verbo. Se comieron el uno también. <risa> Number one. Se han comido el verbo. Sería be. Ajá, es el verbo to be, pero... Ese va entonces ¿Cómo después del negro. She is. No. Sería she never be. No. No. Es que yo por la, por la... Explíquele, Corina. Ah, bueno. <ríe> Sería she is. ¿Por qué no. va a poner ahí is, Corina? Espérame. Es la pregunta que le voy a hacer. Ajá, sí, 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 pero ahorita le voy a. Ah, no, ahí sería, she isn't. Según la tabla, she isn't never. Mm, bueno, si no tiene el negativo, no, no tiene por qué ponerlo, porque no, no lo tiene. Ahí no le están pidiendo que lo haga negativo. Mm. Ah, pues sería solo she is. Ajá, sí, 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 está bien. Solo quería Ajá. que, el, que me explica, le explicara Ajá. a Edwin por qué es que lleva a Is ahí. Porque él, ¿Cómo él, se... Ajá. Él, él no hallaba dónde ponerlo, ¿se acuerda? Que yo les dije que le ayudaran. Sí. Uh -huh. Es que en ese Ajá. según la tabla, entonces como si es she, el, ver, el to be, el be es is. Si fuera you, el are. Si fuera el he, el is, que es el be. Es... ¿Ya está claro ese punto, Edwin? Sí, gracias. Vaya, y vea la posición donde va, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Teacher. Yes, yes. ¿Verdad que solo íbamos a hacer esta? No, de number Todas. seven. Yes, de number seven. Yo, yo, solo. Oh, yeah. ah, yes. yo creí que es solo la primera. Ok, ahorita no, termino. No, number five and seven. Están atrasados, chicos. Ahorita, rapidito. 
you can Listen, I don't, I don't, I don't have to work. Sí, la estamos trabajando en Word porque en el PowerPoint esta no nos la dejó cambiar. Eh, sí, 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 es verdad. Pero en el PowerPoint acuérdense que tiene insert test. Ahí tiene para insertar sí. texto el PowerPoint. Pero no me dejó bien raro. Ya lo ¿No será que le, no le, le, usted no, no le puso enable editing? Ahí ponga el insert. Insert, insertar. Ah, insert. ah he estado agarrando creo yo que le he equivocado. Ajá, y ahí dice ah, pues, sí, sí. text. Ahí ah, pues dice ya lo voy a pasar. Texto. Ya la voy a pasar estas entonces, porque puede pasar de aquí al otro. Va. Primero identifica el sujeto. Primero identifica el sujeto. Si es negativo, inmediatamente tiene que ir la negación. Luego el frecuenciado. Pero hay que, es una fórmula que usted se aprende. Es como una fórmula. La estructura es como una fórmula. Ok. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Ah, Jane. Doesn't. Frequency offer. Bird. Yo me recuerdo. Ahí está. Hello. Yes, Tenemos yes. dudas en la cuatro, donde no dice, mm -hmm. ajá, este, es que so, solo sería, I never have to I, work on Sunday. No, That's I, all. I don't, I don't, I don't have need. to work on Sundays. Pero, ¿y ahí donde está el? No el, lo tiene. El adverb. No, que no por eso tiene. tenía esa duda, porque si el ejercicio de, de eso y no lo lleva. No, no lo, no lo lleva en este. Entonces solo sí. sí yes. en, en, sin frequency adverb. Yeah. Ok. Son autores. <risa> no fui yo la autora. <risa> Ajá, ah, I don't vale. have to work on Sundays. Uh -huh. 
esa era la duda que tenía. Ok. Y ya terminamos. Fish. Vaya, asignense quién va a decir. Dice de que no me imaginé que nos tardáramos mucho en este ejercicio porque casi es la hora, no hemos tardado. Ajá, pero asignense y, y ustedes la van a leer y eso va a ser todo porque sí todo los grupos la van a leer. Sí, Como yo creo aquí, que... El grupo solo está moto. Ah, solo son dos, ¿verdad? Sí, yo creo que Lilibet va a leer todo porque yo lo hice. No, o podemos decir usted y la otra yo. Eso podemos hacer. Ajá, vaya, También. vaya. Vaya, practiquen en lo que los demás terminan. Vaya, está bien. va el verbo to be, o sea, que ah, cuando no va el verbo to be. Ajá, cuando no va el verbo to be, sino que simplemente eh, él siempre, yo hago siempre. Eh, eh, no sé, yo me maquillo tarde siempre, algo así. Pero es como que no especifica el ahora y el uh -huh. verbo to be es como que es presente. Okay. Como que usted lo está haciendo actualmente. Y si no lleva el verbo to be, es como que lo hace cualquier rato, en cualquier momento. Uh -huh. Ajá. ¿Así? Sorry, como estamos Yaku. viendo el presente simple, todo es frecuencia. Okay. Ajá. El presente simple se, se caracteriza porque son acciones rutinarias. Ajá, que o se puede sea, hacer en cualquier momento. Implica frecuencia y rutina. Uh -huh. ¿okay? Independientemente del verbo que sea, incluyendo el verbo to be. Uh -huh. En este de caso, ¿verdad? porque es presente simple. Uh -huh. Ya cuando ya es la... tiempo, pasado, presente continuo, ahí sí no es, no indica rutina, sino que otras situaciones que más adelante las van a ver en, el, en este modo, las vamos a ver. ¿okay? Eh, fíjense de que ustedes sí creo que se me han atrasado un poquito porque los demás ya es ya están terminándolo entonces ah no pero sí ya lo hicieron sí, ya ¿verdad? lo terminamos sí solo sí, estábamos sí. como dándole un repaso a la vale, tabla entonces este asignen lo que va a decir cada uno porque me parece que solo son tres verdad Marvin sí también sí. verdad asignense qué va a decir cada quien y porque yo ya ya voy a cerrar las las salas okay. Okay. Estamos bien entonces, okay. Tichi, con, con las respuestas. Eh, vaya, voy a volver a darle una ch última chequeadita que ya no me acuerdo si, si se las revisé a ustedes. Okay. Y en el... Yo creo de que... Había un error con, estoy viendo el de ustedes y, y como me baso en lo que cada quien tiene, ¿verdad? Yo creo que no me fijé que era negativo. ¿Cuál? En una oración, no, pero de otro grupo que estoy viendo aquí. Que dice, my brother doesn't hardly ever, ¿verdad? Y en ese no me fijé que era negativo. Ya voy a volver a ver si es que ellos lo pusieron negativo. Yeah, okay. I am sometimes worried. They are Vaya, en la número 6 allí no, no tiene que ir el verbo to be porque está el verbo play o sea, ahí está fuera de contexto el verbo to be entonces solo sería Vaya, y ahí en el número 8 como es de school bus entonces ahí el arrives va con s porque es tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Ahí siempre hay que estar recordando eso. Ok, entonces, sí, ya está entonces, bien. Entonces. En las en la uh -huh. seis no sería day, solo, solo they day. Never play. Ajá, they ah, never okay. play. Uh -huh. okay. Bye. ok. Ok. Y entonces nos vamos a repartir para explicar, dijo, ¿verdad? En la clase, sí, sí, sí.
Sorry. Eh, póngame el slide número 5. La slide número 5. Es que me estaba recordando. Ah, sí, ya fue, sí. Es que había otro grupo que la número 3 la tiene negativa, pero no sé por qué es que la hicieron negativa, porque no estaba negativa, ¿verdad? No. Ah, pues sí, ah, pues sí, está bien. bien. Siga con la última y ya voy a, ya voy a cerrar. Le recomiendo que quizás este, usted lea la slide 5 y Claudia lea la el slide 7. 7. Ajá. Mayra Verónica, hello. No, yo que la estaba de hablar. <ríe> no, no se la escucho. La teacher, hello. Hello. La estuve llamando por aquí, la estuve llamando por allá. <ríe> aquí estoy. Y, y se acaba de integrar a participación, Mayra. Uno, unos minutitos logré estar ahí con el grupo. Ah, ok. Okay, present group number one, Karen. Puedo compartir pantalla? Yes, yeah, do it. Okay. Okay, the first, ¿cómo se dice? How do you say diapositivas in English? Slide. Well, slide. Slide. The slide. The first, uh, the first slide. slide. Frequency adverse position. First, our position is never late or less. Two, I often clean my bedroom at the weekend. Number three, brother hardly ever helps me with my homework. Four, I am sometimes bored in the math lesson. Number five, we rarely watch football on TV. Number six, you and Tony never play computer games with me. Number seven, you are usually at the sports center on Sunday. 
number eight. The school bus always arrives at half past eight. Slide number two. Negative statements with frequency uh, adverse practice. Sorry, Karen, but all the groups have to participate. Who are uh, all the group? Yeah. Ah, creímos que íbamos a elegir a uno. Entonces, no. este, son mm -hmm. dos cada, dos cada quien. Ahí dejo la pantallita. Yo creo que okay. es que la ve. Continue there. I don't know who. Josué, Josué, Josué. Kevin, Josué. Kevin, continue. Um, sería en la primera. We don't often call to school. Number two. You can always win. Carolina es la siguiente. Okay. Uh, number three. Jan doesn't usually run in the evening. I don't I don't have to work on Sunday. Ahora Carlita. Okay. I don't have to work on Sunday. She doesn't often eat lunch at home. She, she doesn't always turn on the smartphone in the office. Okay, only some observations. Okay, maybe negative. Don't, can't, doesn't. Okay, and it's evening. Evening. Evening, 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 evening. evening. Uh, okay. Uh -huh. Don't say evening, no, it's evening. Okay, that's it. Evening. Thank you very okay. much, guys. Group number two. In the group number two is, who is in the number two? I don't know why it disappears now the names. Dice de que eh, estoy viendo que Zoom tiene una variante ahora y no me gusta. Porque antes me mantenía los nombres y hoy me los desaparece. Así que no sé quién es el grupo número dos. Ok. La continuo. Corina. Ok. Solo que Marvin creo que va a presentar. Ok. No. Number one. She is never late for listen. Because um for lessons, lessons, le lessons. Okay, because, because um, bird to be. Um. Uh, Corina, only only read. Don't explain. Ah. Okay. Thank okay. you. Uh, two. I often clean my bedroom at the weekend. Eh, solo nos la repartimos dos cada uno con los okay, del grupo. Okay, don't worry, don't worry. Continue the next. Number three. My brother doesn't hardly ever help me with my homework. Number four. I am sometimes bored in the math lesson. Here the observation is bored. Bored. I am sometimes bored in the math lessons. Okay. Okay. Thank you. Only that. Continue. Number five. We are really watch football on TV. Number six. They never play computer games with me. Okay. There is with me. 
with me. me. Okay. With me. They never play computer games with me. Number seven. You are usually at the sport center on Sunday. The school bus always arrive at a past age. Okay, the school, the school, school, school bus always arrives at half. No L. Okay, so you say half, half, half past eight. Okay, thank you. Now continue the next. The next group is. Luis. Okay. Uh, our teacher, Mrs. Jones, is never late for lessons. I often clean my bedroom at the weekend. My brother hardly ever helps me with my homework. I am sometimes bored in the math lessons. We rarely watch football on TV. You and Tony never play computer games with me. You, you are usually at the sports center on Sunday. The school bus always arrives at half past eight. Okay, half, half past eight, half past eight. Okay, continue. Okay, we don't often walk to school. You can always win. Jane doesn't usually run in the evening. I don't have to work on Sundays. We don't usually come late. She doesn't often eat lunch at home. He doesn't always turn off his smartphone in the office. Only one observation for Lily. <laughs> okay. Uh, try to make the, the sentence with reason. Uh, like I say, we don't often walk to a school. You can't always win. You doesn't usually run in the evening. I don't have to work on Sundays. We don't usually come late. She doesn't often eat lunch at home. He doesn't always turn off his smartphone in the office. Okay, um, I'm gonna try the, uh, to say this in Spanish. Eh, trate de decirlo un poco menos así como menos leído, sino que trate de decirlo como que usted lo está diciendo. Eh, que se le el, eh, las oraciones en inglés, ¿verdad? Cuando usted dice una idea en inglés, es como que las palabras van, suben y bajan, suben y bajan. A eso le, le llamamos ritmo. Entonces, el ritmo es que usted, cuando está diciendo algo, como algo lo dice más fuerte que otro, porque es como que está tratando de decirlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la número uno dice, We don't often walk to a school. You can't always win. Ah, porque dice, you can't always win. Jane doesn't usually run in the evening. I don't have to work on Sundays. We don't usually come late. She doesn't often eat lunch at home. He doesn't always turn off his smartphone in the office. Okay, do you see the difference a little bit? Maybe. So, so. <laughs> so, yeah, so, so. <laughs> so, so. Okay, so continue. Uh, the next is the group of um, uh, Meili. Meili. I open the 
I'm afraid that I don't listen mainly. I can't, I can't hardly ever listen. I can't listen. Oh my God, I don't know what happens to the microphone. Well. Uh, sorry, sorry, Mayli, but maybe your microphone is not working. So continue with the reading or your part, Claudia. I'm four and five. I don't know. Hola? I don't know what is Hola? assigned to you. Hola, me escuchan. Uh, yes, yes, now, yeah, now, yes. Voy a volver a empezar entonces. Okay, start again. Yes, start again. Our teacher, Mr. John, is never late for lessons. I often clean my bedroom at the weekend. My brother hardly ever helps me with, with me homework. I am sometimes bored in the maths lessons. We are we really watch football on TV. Um, you, are, you and Tony never play computer games with me. You are usually at the sports center on Sundays. The school bus always arrives at the half past eight. Okay, only two words. Lessons, lessons, and... Arrives, arrives. Right. Okay. Lessons arrives. Okay, continue, Claudia. Listen, las negativas. We do not often walk to school. You can always win. Jane Do. She doesn't usually run in the evening. Evening. Así pronuncia. Evening. 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 A evening. Evening. Yeah, evening. She doesn't usually. Usually, ever. Yes, usually. Usually room in the run. evening. Run. Jen doesn't usually run in the evening. Yeah, that's around in the evening. Evening. I don't, I don't have to work on Sunday. Sundays. We don't. We Sundays. Plural. Sundays. Mm -hmm. Sundays. Yeah. Continue. We don't. We, we don't. We don't ever. Don't. Don't. We don't. We don't usually. Come late. Uh -huh, come late. She doesn't often. Often. Eat. Often. 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 Mm -hmm. often. 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 Lunch at home. Eat lunch at home. Lunch at home. It doesn't. It mm -hmm. doesn't always. Always. Dinner. Always. always. He doesn't always turn off. Turn off. Last year. Turn off. Always. Turn off. Turn off. Turn off. Pronuncialo como que fuera una sola palabra. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. 
the smartphone in the office. In the office. 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 He, he doesn't always turn off his smartphone in the office. He doesn't. Okay, don't worry, Claudia. Here you are to learn. Okay. A veces hasta me gusta que se equivoquen para poder corregir, <laughs> para que haya más aprendizaje, okay? Así que es parte del proceso. Don't worry. Um, okay, thank you. Finish this. Thank you, thank you, mainly. Fíjense de que nos tardamos bastante en este, así que creo que el otro solo lo vamos a hacer hecho, no lo vamos a, a, a decir, ok. Um, let me see. Ok, I'm going to pass the attendance, guys. And Carolina? Present. Claudia? Present. Eh, Corina. Present. Diana. Uy, un gatito estaba por ahí. Va. Eh, Edu, Eduardo. Present. Edwin. Present. Fátima. Present. Irvin. Present. Eh, Karen. Present. Carla. Present, teacher. Kevin. Lilibet. Present. Lisbeth. Luis Angel. Present. Mayra Veronica. Present. Marvin. Present. Mary. Present. Nuria. Present. William and Wilson. Okay. Okay, guys, the review is about the frequency adverbs and about, okay, this is yes, no question with the frequency adverbs. Okay, uh, when you ask the question with the verb to be, Fíjense que noté que algunos de ustedes tuvieron problemas con el verbo to be, ¿verdad? Que desentendido que el verbo to be es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lo está usando en una oración, no es que va a poner el verbo to be, porque es irregular, quiere decir que cambia su forma. Su forma son am y senar, ¿verdad? De acuerdo al sujeto. No se les olvide. Porque por ahí me andaban poniendo en unas oraciones el así, ¿verdad? Vi me ponía. Entonces acuérdense de que el verbo tu vi es irregular y sus formas de uso son am, is, and are. He dicho eso, continue. <laughs> ok. Yes, no question with be. Ok. With the verb to be. Ok. Begin with the verb to be because the verb to be is the auxiliary. You say, is he always happy? Answers, yes, or yes, he is, or yes, he generally is. Yes, no question with other verbs, not the verb to be, other verbs. You begin with the auxiliary do or does. Okay, subject. Adverb in the base form of the verb. Did you say, do you usually exercise? Answers, no, no, I don't. No, I never do. Okay, so verb to be begin with the auxiliary verb to be. Other verbs begin with the auxiliary do or does, according to the subject. Then we have the structure. All other verbs in WS questions. Okay, you have the WS question word, the auxiliary, you have the subject, you have the frequency adverb, and you have verb, the base form, and complement. 
Example, where do you sometimes go with your friends? What do you do? What do you, you usually do at night? Okay, look at the position of the frequency numbers in WH questions. Okay, after the subject. It's like a, the normal affirmative sentence, right? After the subject. The verb to be. W is question word, verb to be, subject, frequency, adverb, complement. When is he usually home? Where are you always? Where are you always? Is question word. Then look at the frequency adverb is after the subject. Okay, here you have a change when you have questions. Look at it. Look at in the yes no question. Where is the after? After the subject. In the W's question, it's the same. After the subject. Okay, those are the position or the frequency adverbs in W's questions or information questions. Okay, now we have the first exercise. In the first exercise, our question, right? What do you always do on the weekends? And you answer. What do you always do in the evenings? And you answer. And let us do this. It's a request. We are asking someone to do something. It's an instruction. We are telling someone what to do. A structure of the, of the, Imperatives is verb and complement. For example, write a letter, call your client, supervise the personnel. Remember that in imperatives, they are requests and instructions and they begin with the verb no s, is the base form, is the base form. Okay, don't forget that please. And this is the ex this is the exercise of the with imperatives. For example, number one, careful not to fall down. What is the answer? To be, not to cross, to speak, not to chat, to listen. Okay, so you locate the corresponding form of the verb of the verb here is the base form. Eh, solo una aclaratoria, aquí, ¿verdad? Cuando yo les expliqué lo del verbo to be, que estábamos usándolos en una oración, acuérdense de que allí lo estamos conjugando, el verbo to be, pero en el imperativo no, ¿verdad? Porque si es de base form, ¿cuál es la base form del verbo to be? Es be, ¿verdad? Esa es la base form. Entonces, aquí sí usted va a usar be donde corresponde. ¿Ok? Again, I want to there. Okay. Okay. Eh, estas preguntas, fíjense que lamentablemente el tiempo es nuestro mayor enemigo para hacer las actividades. Estas preguntas las van a contestar ustedes en forma personal. Solamente les voy a dar 10 minutitos. 10 minutitos. Luego ustedes van a ir a los breakout rooms a preguntárselos a sus compañeros. ¿Ok? Number one. What do you always do on the weekend? Ok, you answer. On the weekend, oh, I always play basketball on the weekend. Can be your answer. Okay, do it please right now.
Okay, everybody, the time is over. So you are going to have five minutes. Only one is going to ask the question, only the question, right? No, the exercise about the imperatives. You are going to ask your partner in five minutes the questions. Only one, okay? Select who is going to ask the questions. One is going to ask the question and the, the another is going to answer the questions. Okay, so only five minutes, remember, only five minutes. So be ready, be ready. Oh, hello, hello. Eh, este grupo parece grande, pero solamente está Lili, Betty, Carolina participando. O sea, solo ustedes dos. Eh, ¿Quién haría las preguntas? ¿Carolina o Lili, Betty? No, las puedo hacer. Ok, eso Carolina. Bien, Lili, Betty, answer. Solo practíquenlo, porque lo mismo vamos a hacer en la clase. Solo para de ahí verificar pronunciación y algo así. Ok. Sí. Uh, okay, one what of you, you uh -huh, Kevin is going to ask the question to Karen. Yes. Yes. Okay. Yes. Only practice, guys. Okay. Only practice. Don't write anything. Okay. Where do you okay. sometimes eat the lunch, Karen? Only practice, only practice, don't write anything. Don't write, okay, only practice. Who is going to ask the questions? One, two. You, Mayra, you ask the questions to Luis. Okay. Uh -huh. Number three, what time do you usually get up in the morning? I usually get up at five o'clock. Hello, Carla. Sí, sí. Eh, Creo... ¿Cómo que no está participando? Va? Yo creo que no, fíjese, porque a ratito estoy diciendo hello, hello, y no contesta nada. Nada, ay, no, permítame. Uh. 
eh, quizás o, o, practique usted la respuesta, yo se la voy a preguntar a la clase, ok. Vaya, teacher, está bien. <risa> Bien así. No, 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 no es, de, no es de escribir nada, solo es de practicar. Sí, ok. Ok, Edwin le va a preguntar a Corina y Corina solo va a responder. De acuerdo. Pero no es de escribir nada. Ok. okay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué Vaya, vale, entonces Cori le va a preguntar. Ok. Hello. Eh, ¿Quién es el que está preguntando en esta pareja? Hello. Eh, ya decimos la, la, la dos. Ya practicaron, vaya, entonces están listos, va. Claudia, ¿verdad que usted quedó con una chica que es oyente? Vaya, ¿sí que por ahí ah. quedó? ¿O está participando Nuria? Sí, está participando. Oye, ¿Quién va a hacer las preguntas aquí? Eh, mire, para lo, las preguntas, este, tendríamos que ponerle uno de los adverbios a las respuestas o, a, o contestar normalmente. O sea, eso es práctica, Claudia. Ella le va, uno de ustedes va a hacer la pregunta y la otra va a contestar. Por ejemplo, okay. yo en la primera la pusieron, respuesta. Lo que pusieron en la respuesta, como usted Ajá, que que escribió, lo teníamos. Por ejemplo, yo en la respuesta Ajá. de la primera puse I wash my clothes. ¿Cómo es la respuesta? Si así no se lo puedo decir. Es personal. Es personal. <risa> yo esperando que me corrigiera y que no, me ayude. No, no, es personal. Tal vez si <risa> hay un grave error, la voy, a la voy a corregir, pero cuando lo diga en la clase, ¿oí? Eso sí. Por seguro, pero para <risa> <risa> Sorry. Sorry. Bueno, está bien. Okay, I'm going to give the order of you pass. You have to say it very quickly, right? Quickly, quickly. Number one is Karen. Number two is Luis. Number three, Carla 
Carla, only Carla, and me. Number four, Marvin and Maylee. Number five, Corina and Edwin. Number six is Claudia and Nuria. And number seven is Carolina and Lilbert. Okay, begin number one. Eh, personal o las de mi compañero. I don't know, Karen. I don't know what. According to the practice. According to the practice. Okay. Yes, according to the practice. The first one. I always pay bills in my, in my super. The question? Kevin's, the question. What do you always do on the weekend? Answer, Kevin. Quickly, please, quickly. Where is Kevin? Ah, here it is. Por ahí, por ahí está. Ahí Él guía su respuesta. Quickly, quickly. Su respuesta, Kevin. I wash, I wash my motorcycle on weekend. Remember what do you that, almost oh, Sorry, always... sorry, sorry for the interruption. Remember that the question includes always. So the answer has to include always. Okay. I always wash my motorcycle on the weekend. Continue, continue. What do you almost always do in the evenings? I almost always uh, drink coffee with bread. Uh, third, what time do you usually get up in the mornings? I usually get up about 6 uh, o'clock a.m. Where do you often go after class? I uh, usually uh, take a shower. Where do you sometimes eat lunch? The number five. Where do you sometimes eat lunch? I sometimes eat lunch on the cafeteria. The cafeteria. And number six, what do you hardly ever do in your free time? I hardly ever visit swimming pool. Number seven, who do you seldom talk to? I seldom talk with my grandmother. No, so, sorry, what? sorry, sorry, introduction. You say talk to my mother. Okay, talk to. Okay, talk to. Grandmother. What do you never watch on TV? I never watch uh, terror movies. Oh, they are my favorite. Okay, continue the number two. What do you always do on the weekend? I always go to buy at the supermarket. What do you almost always do in the evening? I almost always make dinner in the evenings. What do you do often go after class? After class. And I often go to bed after class. Where do you do sometimes eat lunch? I always eat lunch at work. What do you hardly ever do in your free time? I hardly ever read the books in my free time. What do you sell? Who do you seldom talk to? I rarely talk to my cousin. 
What do you never watch on TV? I never watch Princess on TV. Why? It's funny. <laughs> because I don't like. Okay, yes. About Princess, no. Okay. Uh, continue number three. Quickly, number three is, who is number three? Let me see. Number three is, oh, okay, disappears. Now, let's go number four. Now, yes. Okay. Okay, so what do you always do on the weekend? I always play video games on the weekend. What do you almost always do in the I I almost always study English in the evening. Why time? Why time do you usually get up in the morning? I usually get up at of zero six o'clock. Where do you often go after class? I often go home after, after class. Where do you sometimes eat lunch? I sometimes have lunch. Hate lunch at work. What do you hardly ever do in your free time? I hardly ever watch TV in free, in free time. What do you seldom talk to? I seldom talk to my own class. What do you never watch on TV? I never watch on TV. Okay. Very good, very good. Excellent job. Um, the group number five, the pair number five is Jorina and Edwin. Okay. What do you do always do on the weekend? I always visit my family. Okay, only one correction in the question. What do you always do? Huh, what do you you always do on the weekend? I always visit my family. What do you almost always do in the evening? <clears throat> I almost always prepare my lunch. What time do you usually get up in the morning? I usually get up at um, 6 a.m. Where do you often go after class? <clears throat> I often go to a sleep after class. Where do you sometimes eat lunch? I eat lunch in the office. What do you hardly ever do you do in your free time? I hardly ever exercise in your free time. In, you say in my free time, Edwin. In my oh, free okay. time. Continue. Who do who do you seldom take to? I send on talk with my brother. What do you never watch on TV? I never watch news on TV. Why not? Why not? You have to know what is happening. Okay, Edwin, did you finish the platform? Yes. <laughs> okay, so you are going to... You sleep tonight. <laughs> Como dice que es lo primero que hace al terminar la clase de dormir, yo dije, hoy no, dije, hoy no. Pero sí, ¿verdad? ya lo terminó, tiene permiso. Ok, continue, Claudia y Nuria. Okay. What do you always do 
on the weekend? Um, I always go to the cinema. What do you almost always always do in the evening? I mean, I almost always have dinner very late at night. One time, night. what time do you usually get up in the morning? I usually get get up at six a.m. What do you often go after class? I often review the class. What do you sometimes at lunch? I sometimes eat in the work. What do you hardly ever do in your free time? I hardly ever do free time. What do you seldom, seldom, seldom talk to? Talk to. I rarely talk to my parents. What do you never watch on TV? I never watch the news. Okay, hey, only one thing, Nuria. Congratulations because you always review classes when the class finish. But one advice, talk to your parents more, please. Talk to your parents more. That is one good advice, okay? Um, now, Carolina and Lilibet. Ok, le pregunto a Lilibet. Yeah, yeah. What do you do always do? Uh, uh, perdón. What, What do, do you always do, always do on the weekend? I always get up late on weekend. Me too. What do you do? What do you all almost always do in the evening? Evening. I always do exercise in the evenings. Uh, what time do you usually get up on, on this morning? Ay, perdón, que casi no veo. O sea, veo bien borroso a esta hora, aunque tengo los lentes. <laughs> I usually get up at four o'clock. Are you sleepy, okay. Carolina? No, tengo problemas con los ojos. Ah, ok. Sí. Where do you often go after class? I often go to the bed. Where do you sometimes eat lunch? I sometimes eat my lunch at Subway. Okay. What do you hardly ever do in your free times? I hardly ever get up early in my free time. Who do you uh, seldom talk to? I seldom talk to my friend Julia. Uh, what do you never watch on TV? I never watch horror movies on TV. Okay. Okay, guys. Thank you for being here up to 10, 10, 10, 11. <laughs> Okay, eh, fíjense que como el, el problema es de que hay varios que solo asisten de oyentes y lamentablemente sí tengo que reportar esos casos, chicos, lo siento. Este, eh, entonces ahí es donde se me acorta a mí la posibilidad de que pasen todos de, de, de eh, los 10 minutos más. Entonces, algunas veces lo que hago es agarrármelo con todo el grupo. Y hoy fue una de esas ocasiones. Les quería recordar lo de la plataforma de este día, ¿verdad? Entonces hoy recibimos un mensaje de nuestra jefa de, de inglés corporativo que nos pidió que les recordáramos encarecidamente que la plata, del examen tiene que quedar hecho hoy. Hoy, ¿verdad? Entonces, 
Por favor, necesito que quede completo este examen hoy. Ok. Um, la unidad 2, ¿verdad? Y el examen. Um, ¿Questions? ¿Alguna pregunta? No question. Ok, so see you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow, Good teacher. Night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.